Tok Kenali Bab 2, Awang Kenali dilahirkan 3 tahun berlalu Udara dingin petang menyentuh lembut pipi Fatimah yang sedang duduk temenung di jendela dapur Ahmad perlahan-lahan datang merapati istrinya Apa yang Adinda fikirkan? Ahmad menyapa lembut Adinda adalah panggilan manja untuk Fatimah Fatimah menoleh ke arah datangnya suara itu dia agak terkejut dengan sapaan suaminya yang lembut itu dek lamunannya yang panjang tadi. Lamunan itu bukan satu lamunan yang kosong. Ia adalah lamunan yang menundukkan hati seorang hamba kepada pencipta. Segala kesenangan yang dirasai di dunia adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah membalas kesebaran hamba yang menghadapi kesusahan dan keperitan dengan memberikan mereka rasa tenang tanpa keluhan. Fatimah tersenyum sambil menatap wajah suaminya dan berkata dengan suara yang amat manis dan kasih, adakah abang berasa bahagia sekarang? Sudah tentu adindaku yang disayangi. Abang sangat bahagia dengan kehidupan kita, jawab Ahmad dengan sepenuh hati. Soalan yang diajukan kepada Fatimah sebentar tadi masih belum terjawab. Fatimah tunduk dan tersenyum, menampilkan susunan giginya yang cantik dan menawan. Hatinya berbisik, Allah menganugerahkan seorang suami seperti Ahmad bagi melengkapkan kehidupannya menjadi sempurna. Fatimah sentiasa mengidamkan kedudukan isteri yang bergelas oleh Ha, yang bijak menangani segala kesusahan rumah tangga dan sentiasa bergelas sahabat di hati suami. Isteri yang sentiasa menjadi penyejuk mata dan hati si suami. Dinda tidak berasa begitu pula. Fatimah berkata. Kata-kata ini menimbulkan keheranan di hati Ahmad. Muka Ahmad kelihatan berkerut tetapi masih sabar dan tertanya tanya apakah yang dimaksudkan oleh isterinya itu. Mengapa pula? Adinda tidak gembirakah selama ini? Fatimah menoleh dan tersenyum lagi. Dia berkata, Adinda tidak gembira, malah tidak bahagia juga seperti mana yang dirasai oleh abang. Fatimah cuba memancing kehairanan si suami. Ahmad menatap terus ke anak mata Fatimah. Dia berfikir-fikir apakah yang bermain dalam fikiran istrinya. Hatinya resah. Fatimah meneruskan kata-katanya. Semuanya kerana, insan yang ada di sini sudah mengubah tahap kegembiraan dan kebahagiaan Adinda. Dia mengambil tangan Ahmad lantas diletakkan pada perutnya. Mata Ahmad teliak, mulutnya melopong. Dunia bagaikan terhenti sejenak, seolah-olah turut menyaksikan mata Ahmad yang terbeliak dan mulutnya yang melopong itu. Tiga tahun mereka menunggu saat-saat yang amat mengujakan itu. Ahmad kembali ke alam nyata. Benarkah Adinda ku sayang? Benarkah apa yang dikatakan olehmu ini? Abang bermimpikah? Tanya Ahmad bertalu-talu. Ia sangat benar, rasakan ini. Fatimah mencubit tangan Ahmad dan menyambung lagi. Abang tidak bermimpi bukan? Senyuman manis terhadap suami itu semakin berseri. Ahmad menjerit sakit selikan akan dia mengiakan tindakan istrinya yang dia tidak bermimpi. Dia tersenyum selebar-lebarnya, begitu juga Fatimah. Alhamdulillah, abang mahu sujud syukur, Adinda. Ya Allah, sesungguhnya kami amat berterima kasih dengan rezeki yang diberikan ini. Syukur, Ya Allah. Ahmad tidak henti-henti melafazkan tahmid dan memanjatkan doa kepada Allah. Angin dingin petang masih bertiup perlahan menembusi ruang jendela yang terbuka luas. Dahan pohon rambutan yang kelihatan di luar jendela turut meliuk ke kanan dan ke kiri, seolah-olah sedang menarik kegembiraan menyaksikan dua insan yang sedang berkasih sayang kerana Tuhan. Sembilan purnama yang akan datang, seorang insan yang ditunggu-tunggu bakal dilahirkan. Penyambung keturunan Ahmad dan Fatimah, mereka berdua tidak henti-henti melafazkan syukur. Perkhabaran gembira itu disampaikan kepada ibu dan bapanya yang sedang duduk di anjung rumah. Mei, pagi-pagi esok kita ke bandar, ya. Kita buat persiapan bagi mengadakan kenduri kesyukuran di surau. Tok Lee memberitahu Tok Mei Pengah dengan penuh semangat. Tok Mei Pengah tersengit melihat gelagat Tok Lee yang tidak sabar-sabar mahu membeli bahan-bahan kenduri, biasanya, dia tidak begitu. Yalah, kita pergi esok, jawab Tok Mei Pengah. Sudah tiga tahun mereka berdua menunggu kehadiran insan yang bergelar cucu. Tok Mei Ngah mula berhayal. Tidak sabar mahu menyambut kelahiran bayi itu bisik hatinya. Berkat doa yang dikabulkan Tuhan, Fatimah hamil. Sejak itu, Fatimah tidak banyak melakukan kerja-kerja rumah. Perutnya yang memboyot itu menghalangnya membasuh kain ataupun turun ke tanah bagi memberi makan ayam dan itik. Bukan kerana perutnya sahaja, Ahmad juga melarang istrinya itu melakukan rutin harian. Masa hampir tiba, hanya tinggal beberapa hari lagi bagi Fatimah bersalin dan bergelar ibu. Dalam gembira, Fatimah turut berasa takut dan bimbang. Adakah dia mampu membesarkan seorang anak sehingga menjadi hamba Allah yang soleh? Adakah anak yang bakal lahir itu akan berjasa kepada kedua orang tuanya? Bagaimana pula dengan tanggungjawabnya sebagai seorang Muslim yang sejati? Mampukah anak ini menyeru masyarakat sekeliling supaya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran? 
itulah harapan Fatimah kepada anak yang bakal lahir itu, harapan yang tinggi menggunung. Harapan itulah yang sering dilafazkan dalam doa-doanya pada malam hari. Ahmad yang dari tadi memerhati wajah bimbang isterinya tiba-tiba bersuara, usah difikirkan sangat berkenaan hal itu adinda. Insya Allah, kita akan didik anak ini bersama-sama supaya menjadi khalifah Allah yang sejati. Ahmad cuba menenangkan segala gundah dalam hati Fatimah. Ahmad percaya, hasil didikan Fatimah sebagai ibu, serta sokongan Tok Leh dan Tok Mi'ngah, anak yang bakal lahir itu akan menjadi seorang yang disenangi dan dihormati, bukan kerana keturunan yang dimiliki ataupun harta yang diwarisi, tetapi kerana ilmu agama yang tinggi serta pegangan tauhid yang tidak berbelah bahagi. Lalu genaplah saat-saat yang dinatikan. Pada hari yang bersejarah itu, iaitu pada tahun 1287 Hijrah bersamaan 1868 Masihi, lahirlah seorang anak bertuah yang ditunggu-tunggu itu. Dalam ketenangan alam, pada saat senja baru sahaja bersedia berlabuh, seorang lelaki muda sedang menadah tangannya ke langit. Air jernih mengalir dari peluput mata tanda syukur yang tidak terhingga kepada pencipta sekalian langit dan bumi. Dirinya dirasakan kredil sekali, tidak akan kelihatan sekiranya dibandingkan dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Itulah yang terbayang di mata kasar seorang hamba yang aku dengan peraturan dan percaturan Tuhan. Air mata kegembiraan menitis lagi. Ahmad, seorang lelaki yang biasa-biasa, bersujud syukur di atas sejadah usang di anjung rumahnya. Dia kini bergelar bapa dan perlu bertekad memikul segala tanggungjawab bagi membesarkan anak yang baru lahir itu. Anak itu perlu membesar dengan didikan agama yang teguh, itulah hasratnya. Alhamdulillah, Ahmad, isteri muslamat melahirkan seorang bayi lelaki. Tok Mi'ngah berkata dengan nada gembira. Tok Mi'ngah turut memandang ke arah Tok Lim yang sedang tersenyum, lagaknya seperti sudah bersedia menimang-nimang cucunya itu. Bagaimana keadaan Fatimah? Ahmad bertanya kepada ibu mertuanya dalam keadaan sedikit risau. Tok Mi'ngah menepuk-nepuk bahu Ahmad bertujuan bagi menenangkan hati menantunya. Fatimah juga selamat. Alhamdulillah, tidak ada sebarang masalah semasa kelahiran tadi. Ahmad berasa lega, anak dan isterinya selamat. Kini hidupnya sudah lengkap dan dia sudah bersedia bergelar ayah. Sekiranya Ahmad mahu menjenguk Fatimah dan anak, pergilah masuk ke dalam bilik. Fatimah sedang menunggu, Tok Mek Ngah menyambung lagi dengan suara yang sedikit perlahan, seolah-olah berbisik. Air muka Tok Mek Ngah berseri-seri kegembiraan. Tok Mek Ngah mengambil selendangnya di leher dan menyapu peluhnya yang merenai di dahi. Dia berjalan mendekati suaminya. Abang Haji, akhirnya kita bercucuk juga, ya. Alhamdulillah, sama-samalah kita berdoa semoga cucu kita ini menjadi orang yang berakhlak mulia dan soleh. Tok Lee meletakkan tangannya ke atas tangan Meg. Tok Meg ngah senyum lagi. Meg, saya sudah mahu ke surau. Meg jaga Fatimah, ya. Yalah, nanti saya panggilkan awang. Dia masih lagi berada di dalam bilik, sedang menimang anak agaknya. Tok Meg ngah bingkas daripada duduknya bagi menjenguk anak menantunya itu. Seorang jiran datang berziarah ke rumah Tok Meg ngah. Seluruh keluarga dan jiran terdekat disinari cahaya kegembiraan apabila mendengar Fatimah selamat melahirkan anak. Maklumlah, sudah lama suami isteri itu menunggu bagi mendapatkan cahaya mata. Siapa nama anakmu ini, Fatimah? Tanya Mak Cik Hapsah, jiran yang tinggal di hadapan rumah mereka. Leka Mak Cik Hapsah menatap wajah bayi kecil itu. Yusof. Muhammad Yusof. Abang Ahmad yang meletakkan nama itu. Fatimah menjawab dengan nada perlahan, bimbang sekiranya anak kecil itu tersedar daripada tidurnya. Muhammad Yusof. Bagus namanya, Fatimah. Anak kecil yang bernama Muhammad Yusof itu sedang tenang di dalam gedung yang membaluti tubuh kecilnya. Dia tidur dengan nyenyak sekali. Udara pagi bertiup dengan perlahan, sesekali membuatkan bulu romanya di bahagian muka dan telinganya yang halus itu meremang. Tetapi Muhammad Yusof masih meneruskan lelanya. Awang, bangun cepat. Kita pergi main air di telaga, mahu. Selepas itu boleh ikut ayah dan Tok ke surau. Fatimah mengejutkan anaknya Muhammad Yusof. Hari sudah hampir petang. Lima tahun berlalu. Muhammad Yusof digelar dengan panggilan awang oleh ahli keluarganya. Ada juga orang kampung memanggilnya dengan nama awang kenali, bersempena dengan nama kampungnya, yang kadangkala digelar dengan nama kampung kenali. Sejak kecil lagi awang disukai oleh jiran-jiran dan orang tua di kampung itu. Ada sesuatu yang unik berkenaan awang. Pernah seorang lelaki tua yang datang ke rumah bagi berjumpa Tok Leh, dia menegur Awang apabila dia sedang menunggu Tok Leh di atas tangga, Awang, apabila besar nanti Awang mahu menjadi apa? Awang mahu menjadi seperti Tok sebab Tok pandai. Awang menjawab dengan yakin. Mengapa Awang kata Tok pandai? Tanya lelaki itu. Tok pandai sebab dia selalu mengajar orang di surau mengaji dan sembahyang, Awang menjawab dengan bersungguh-sungguh. 
Awang pun sudah tahu sembahyang. Pak Cik. Pak Cik pandai sembahyang juga kah? Awang kelihatan selesa berbuat dengan lelaki itu. Pak Cik pun pandai. Lelaki itu menggosok-gosok kepala awang yang cerdik pemikirannya itu. Bulan berganti bulan, tahun berselang tahun. Awang kenali semakin membesar menjadi seorang kanak-kanak yang sihat dan pintar. Daripada pandangan luaran, awang hanyalah seperti kanak-kanak yang lain. Tetapi orang kampung yang rapat dengan awang melihat awang sebagai kanak-kanak yang amat berbeza. Orang-orang di kampung itu terus menerus memuji sikap awang. Kamu kenalkah awang kenali cucu Tok Yeh itu? Tanya seorang pemuda yang berkopiah putih sengit di kepalanya semasa dalam perjalanannya ke surau. Tentulah saya kenal budak itu. Adik saya selalu bermain-main dengannya. Jawab pemuda yang juga berkopiah putih. Rambut kerintingnya yang masih basah terkeluar sedikit dari celak cuping telinganya. Saya dengar khabar awang itu sungguh cerdik. Khabarnya lagi, dia sudah pandai membaca dan menulis sejak dia kecil. Adik-adik kita pula masih belum tahu membaca apa-apa. Pemuda berkopiah sengit berkata lagi. Benar, awang kenali adalah seorang anak yang cerdik. Saya fikir, ia adalah kerana hasil didikan datuknya, Tok Leh. Asuhan Tok Leh yang berunsurkan agama dan didikan yang baik oleh ibunya Fatimah, menjadikan awang kenali seorang anak yang baik daripada segi agama dan akhlak. Terang pemuda berambut kerinting itu. Saya kagum melihat cara mereka membesarkan awang. Ilmu pengetahuan menjadi satu kemestian dalam keluarga Tok Leh. Pemuda itu berkata sambil membetul-betulkan kopiahnya yang sengit. Sekarang, kopiah sudah terletak elok di atas kepalanya, tidak sengit lagi. Pemuda berambut kerinting pula berkata, betul apa yang saudara katakan itu. Kita juga sepatutnya mendidik adik-adik kita seperti mereka. Ilmu adalah tunjang hidup. Sekiranya sihat akarnya, maka sihat jugalah dahan-dahannya. Bukankah Allah menurunkan ayat yang pertama yang berkisahkan berkenaan ilmu? Berkenaan ilmu. Pemuda yang memakai kopiah itu mengangkat kopiahnya dan menggaru-garu kepalanya yang tidak gatal. Kemudian, dia menyisir-nyisir rambutnya dengan jari. Kopiah diletakkan kembali ke kepala. Ya, ilmu. Ayat pertama yang diturunkan kepada Rasul kita adalah surah Al-Alaq yang bermula dengan ikra yang membawa maksud, bacalah. Lelaki yang berambut kerinting itu menerangkan satu per satu kepentingan ilmu dalam Islam. Dia menyambung lagi, kerana itulah kita disaran supaya mencari ilmu, tidak kira ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, asalkan kedua-keduanya dapat membawa kita ke arah kesenangan di dunia dan di akhirat. Dua pemuda yang menyusun langkah ke surau itu tidak henti-henti bercakap perihal kepintaran awang kenali. Bukan itu sahaja, cerita awang kenali diselang-selikan pula dengan ilmu agama yang terpahat di dada mereka. Apabila azan berkumandang, barulah mereka berhenti berbual. Genap umur awang lima tahun, bapanya Ahmad meninggal dunia. Perasaan ibunya, Fatimah sungguh hibah apabila mengenangkan pesanan arwah suaminya. Dia masih ingat, dikala dia sedang syarat mengandungkan awang kenali, Ahmad beria ya mahu mendidik anaknya dengan penuh kasih sayang dan cukup ilmu pengetahuan. Dengan itu, awang kenali dibesarkan dalam pengaruh datuk dan ibunya. Tok Mi'ngah juga memainkan peranan dalam hidup awang dengan menerapkan ilmu kehidupan dengan penuh tata susila, supaya cucunya itu hidup sehat, makan dari rezeki yang halal, serta jauh dari makanan yang haram. Jangan runsing, anakku Fatimah. Ayah akan menjaga awang dengan sebab yang mungkin selagi ada kudrat dan izinnya, Tok Lee bersuara pada suatu malam yang hening. Dia sangat faham perasaan Fatimah pada waktu itu. Didikan awal awang diambil alih sepenuhnya oleh Tok Lee. Awang selalu mengikut datuknya ke surau. Di surau, awang belajar mengaji dan berjaya hatam Al-Quran dalam masa yang amat singkat. Pada waktu itu, anak-anak yang lain di surau, sudah jauh ketinggalan. Awang mampu mengajar rakan-rakannya yang sebaya, malah ada yang lebih tua daripadanya. Dia mengajar mengeja dan mengenal huruf-huruf dan kalimah Al-Quran. Pernah seorang anak yang berumur lima tahun lebih tua daripada awang bertanya, bagaimana awak boleh mengajar saya? Walau awak masih lagi mengaji pada peringkat mukadam. Awang tersengih, manalah saya tahu, apabila saya mengenal huruf-hurufnya, ia sangat mudah bagi saya membaca kalimah-kalimahnya, awang menjawab dengan jujur. Tok Lee pula, dalam diam, dia menyimpan rasa bangga dan syukur dengan perkembangan mental yang ditonjolkan oleh awang. Dia percaya, awang akan menjadi seorang pendakwah pada suatu hari nanti. Seorang pendakwah yang lengkap ilmu agamanya. Tok Lee berharap agar cucu kesayangannya itu dapat meneruskan kerja-kerja tarbiah seperti yang dilakukannya itu selepas ketiadaannya nanti.